നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതി വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ സംരക്ഷണം ചെയ്ത മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഏത് യൂണിറ്റാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റായ അൺചേഞ്ചിങ് റിലേഷൻസ് മാറുന്ന സംഖ്യകളും മാറാത്ത ബന്ധങ്ങളും എന്നുള്ള യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ അടുത്തതായിട്ട് സാർ എടുത്ത പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുണന നിയമങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അതിലിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സാർ അത് അവിടെ ഒരു ചതുരം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാം റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ആ ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ്ത്ത് അല്ലേ എൽ ഇൻ ടു ബി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ലെങ്ത് എട്ട് ബ്രെഡ്ത്ത് മൂന്ന് അപ്പോൾ എട്ട് ഗുണം മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഗുണം എട്ട് ഇരുപത്തിനാല് എന്നുള്ള ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എട്ട് ഗുണം മൂന്ന് ചെയ്യാം പിന്നെ മൂന്ന് ഗുണം എട്ടും രണ്ട് രീതി ചെയ്താലും ഒരേ ആൻസർ തന്നെ കിട്ടും ഇതൊരു ഗുണന നിയമം അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂളാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം ഓൾജി ബ്രാക്ക് ഫോമിൽ എഴുതാമെന്ന് നോക്കാം ഓൾജി ബ്രാക്ക് ഫോമിൽ എഴുതിയേക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് എക്സ് വൈ എന്ന ഏത് സംഖ്യകൾ എടുത്താലും എക്സ് ഇസ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ വൈ എക്സ് ആയിരിക്കും താഴെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കാർക്കുള്ളതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ വൈ എക്സ് ഫോർ ഓൾ നമ്പേഴ്സ് എക്സ് കോമ വൈ മനസ്സിലായോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഓൾജി ബ്രാക്ക് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത മറ്റൊരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റോള് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ മുന്നോടിയായിട്ട് സാർ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അധ്യാപക ദിന സ്റ്റാമ്പ് ലഭിക്കുന്നതിനായി പതിനെട്ട് പെൺകുട്ടികളും പന്ത്രണ്ട് ആൺകുട്ടികളും അഞ്ച് രൂപ വീതം ക്ലാസ് ലീഡറെ ഏൽപ്പിച്ചു എങ്കിൽ എത്ര രൂപയാണ് പിരിഞ്ഞു കിട്ടിയത് എയ്റ്റീൻ ഗേൾസ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ബോയ്സ് ഓഫ് എ ക്ലാസ് ഗേവ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഈച്ച് ടു ദ ക്ലാസ് ലീഡർ ടു ഗെറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ സ്റ്റാമ്പ് ആ ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ സ്റ്റാമ്പ് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ക്ലാസ് ലീഡറെ ആ പതിനെട്ട് ഗേൾസും പന്ത്രണ്ട് ബോയ്സും കൂടി അഞ്ച് രൂപ വെച്ച് കൊടുത്തു ഇഫ് സോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടോട്ടൽ മണി കളക്റ്റഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എത്ര രൂപയാണ് കളക്ട് ചെയ്തതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അത് എന്താണ് പതിനെട്ട് പെൺകുട്ടികൾ അപ്പോൾ എത്ര രൂപ വെച്ച് കൊടുത്തു അഞ്ച് രൂപ വെച്ചു അപ്പോൾ പതിനെട്ട് ഗുണം അഞ്ച് സമ തൊണ്ണൂറ് അടുത്ത പന്ത്രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ അഞ്ച് രൂപ വെച്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഗുണം അഞ്ച് ഈക്വൽ അറുപത് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് അറുപത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് കിട്ടും അതാണ് ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പിലായിട്ട് താഴെ എഴുതിയേക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മൊത്തം ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾ പതിനെട്ട് പെൺകുട്ടികളും പന്ത്രണ്ട് ആൺകുട്ടികളും അപ്പോൾ പതിനെട്ട് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് മൊത്തം എത്ര കുട്ടികളാണ് മുപ്പത് കുട്ടികൾ അല്ലേ ഈ മുപ്പത് കുട്ടികളും അഞ്ച് രൂപ വെച്ചാണ് കൊടുത്തത് സ്റ്റാമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം മുപ്പത് ഗുണം അഞ്ച് എത്ര കിട്ടി നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്ക് നൂറ്റി അൻപത് എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടി അതെല്ലാം കൂടെ ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എഴുതിയേക്കുന്നതാണ് താഴെ പതിനെട്ട് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്ര കിട്ടി നൂറ്റി അൻപത് പതിനെട്ടും പന്ത്രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടും മുപ്പത് ഗുണം അഞ്ച് നൂറ്റി അൻപത് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഈ രണ്ട് രീതിയും കറക്റ്റാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓൾജി ബ്രാക്ക് റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാം ആ രണ്ട് സംഖ്യകളെ ഒരേ സംഖ്യ കൊണ്ട് വെവ്വേറെ ഗുണിച്ചു കൂട്ടിയാലും സംഖ്യകളുടെ തുകയെ ഗുണിച്ചാലും ഫലം ഒന്നു തന്നെ ബീജഗണിത രീതിയിൽ പറഞ്ഞാലോ എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്ന ഏത് സംഖ്യകൾ എടുത്താലും എക്സ് ഇസഡ് പ്ലസ് വൈ ഇസഡ് ഈക്വൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു ഇസഡ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സ് ഇസഡ് പ്ലസ് വൈ ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു ഇസഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കാർക്കുള്ളതാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മൾട്ടിപ്ലൈങ് ടു നമ്പേഴ്സ് ബൈ എ നമ്പർ സെപ്പറേറ്റ്ലി ആൻഡ് ആഡിങ് ഗീവ് ദ സെയിം റിസൾട്ട് ആസ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് ദ സം ബൈ ദ നമ്പർ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓൾജിബ്രായിക്ക് ഫോമിൽ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇൻ ഓൾജിബ്ര എക്സ് ഇസഡ് പ്ലസ് വൈ ഇസഡ് ഈക്
രണ്ട് സംഖ്യകളെ ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട് വെവ്വേറെ ഗുണിച്ച് കുറച്ചാലും ആദ്യത്തെ സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസത്തെ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലും ഫലം ഒന്ന് തന്നെ ബീജഗണിത രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന ഏതു സംഖ്യകൾ എടുത്താലും എക്സ് ഇസെഡ് മൈനസ് വൈ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇൻ ടു ഇസെഡ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് ടു നമ്പേഴ്സ് ബൈ എ നമ്പർ സെപ്പറേറ്റ്ലി ആൻഡ് സെപ്പറാക്ടിംഗ് ഗീവ് ദ സെയിം റിസൾട്ട്സ് ആസ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് ദേ ആർ ഡിഫറൻസ് ബൈ ദ നമ്പർ ഇൻ ഓൾ ജിബ്ര എക്സ് ഇസെഡ് മൈനസ് വൈ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇൻ ടു ഇസെഡ് ഫോർ ഓൾ നമ്പേഴ്സ് എക്സ് വൈ ഇസെഡ് ഇതിൽ ആ ഒരു ബീജഗണിത വാചകം ഉണ്ടല്ലോ എക്സ് ഇസെഡ് മൈനസ് വൈ സെഡ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇൻ ടു ഇസെഡ് അതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അടുത്തതായിട്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ പേജ് നമ്പർ നാൽപ്പത്തി ഏഴിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആറ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്ത് നോക്കാം സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പ്ലസ് തേർട്ടി സെവൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ കോമൺ ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പ്ലസ് തേർട്ടി സെവൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ട്വൽവിന് നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തു സിക്സ്റ്റി ത്രീ പ്ലസ് തേർട്ടി സെവൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇവിടെ ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് കോമൺ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ അതിൽ ആ ഡിനോമിനേറ്റർ ത്രീ ബൈ ഫോറിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഛേദത്തിലുള്ള ഫോറും ട്വൻറ്റിയും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടും ആ ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഫൈവ് വരും അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടിയത് എന്നുള്ളതാണ് അത് എവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫോറും ട്വൻറ്റിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഫൈവ് കിട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി കോമൺ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീയും ടു ബൈ ത്രീയും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ത്രീ ബൈ ത്രീ എത്രയാണ് വൺ ആണല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി അത് ഈ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ അവിടെ ഇട്ടു വൺ പ്ലസ് ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ത്രീ ആ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ലെവൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ലെവൻ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ലെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ എന്ന് കിട്ടും ടെൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ വൺ ടെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ത്രീ കോമൺ അപ്പോൾ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് മൈനസ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അപ്പോൾ തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നര രണ്ടരയിൽ നിന്ന് ഒന്നര കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്നെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ ആൻസർ ട്വൻറ്റി ത്രീ അടുത്തത് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഇവിടെ ഫോർട്ടി ആണ് കോമൺ അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ നിന്ന് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്ത് എന്ന് കിട്ടും ടെൻ അപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കലണ്ടർ മാത്സ് ആണ് കലണ്ടർ കണക്കുകൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സാർ ഒരു കലണ്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നാല് നമ്പേഴ്സ് അടുത്തടുത്തുള്ള നാല് നമ്പേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ നാല് നമ്പേഴ്സിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പരും ഈ നാല് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ തുകയും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് അത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഓൾജിബ്ര ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് മനസ്സിലായോ ഈ നാല് നമ്പേഴ്സിൽ എട്ട് ഒമ്പത് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ഏതാണ് എട്ട് എട്ടും ആ ഇവ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുന്ന നമ്പരും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് എട്ട് എ പ്ലസ് ഒൻപത് എ പ്ലസ് പതിനഞ്ച് എ പ്ലസ് പതിനാറ് ഇവിടെ നമ്മൾ കലണ്ടറിലെ നാല് നമ്പേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ
7 plus 1, 8. 8 plus 8, 16. Apo 4x plus 16 and then we get up. This 4 is common. 4x is 4 and 16 is 4 into 4. Now, 4 is common. Then, 4 into x plus 4 is 4. Now, x is the first number. We have 8 numbers. We have 4 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 numbers. இத்துகையே 4 குண்டு நம்மல் டிவர்டி இதிட்டு அதில் நின்ன 4 கொரச்சு நோக்கணம் நமக்கு இது ஒரு பிராப்பலோயிட்டு செய்யா அப்பா நமக்கு கொரச்சுடை கரக்டையாட்டு மனிச்சிலாம் இவிடு சார்தான்துட்டுள்ளா ஒரு பிராப்பலம் தன்ன நமக்கடுக்காம் இவிடு நமல் செலக்டியதுட்டுள்ள நம்பர் 7, 8, 14, 15 இவிடு ஒன்னாமத்தே நம்பரானும் X, அதையது 7, 7 plus 4, எத்திரைக்கிட்டும் 4 into 7 plus 4, 11, 11 into 4, 44. இனி, இதுதே ஆத்திய சங்கே இந்த நமக்கு எங்கனை கண்டு விடிக்கியாம் நமக்கு தூகத் தந்திட்டேண்டு, இ நாலி நம்பாசிலே ஆத்தித்து சங்கே நமக்கு கண்டு விடிக்கினாம். எங்கனை கண்டு விடிக்கியாம் தூகையோடு கூடி 44, 4 கொண்டு multiply செய்ந்ததினி பகரம் 44 நேர் 4 கொண்டு divideயிகா. என்னிட்ட 4 ஆடியனைனி பகரம் minus ஏகா. நம்மல நேர்த்தே முகலி செய்ததின்தே நேரே opposite ஐட்டுவள்ளா activity எந்தானோ அதுவட செய்கா. அப்பா 44 நேர் 4 கொண்டு divideயிம்போ 11 நுகிட்டும் என்னிட்ட plus ஏனைனி பகரம் minus. அப்பா 11 minus 4 செய்யம்போ 7 நுகிட்டும் அதான அப்போம் இவிடைக் குறுச்சு problems உண்டு நம்மல கலண்டரில் செலக்டியது numbers இண்டே தூகா 48 ஆனங்கள் இந்தை ஆதிய சங்கே எங்கனே கண்டு உடிக்கின்னது எட்டன் உள்ளது எங்கனே கிட்டியது sum அல்லங்கள் தூகா equal 48 48 இனே 4 கொண்டு divideயேகா என்னிட்டு 4 வைச்சு கொரக்கியகா 48 இனே 4 கொண்டு divideயேம்போ அடுத்தது துகா 36, துகா அல்லங்கள் சம்மன் வருண்டா 36, அப்பு 36 நான் 4 கொண்டு divideயிகா, எத்திரைட்டும் 90 நுகிட்டும். என்னத்தை என்ன 4 கொண்டு minus ஏயா, ஒப்பா 9 minus 4, எத்திரா 5, அப்பா அதான நான் கலண்டரில் நம்மலு செலக்டியத நால் நம்பரில் எட்டுவுன் செரிய நம்பர் அல்லங்கள் ஆதித்த நம்பர். Indonesia சமச்சதிரத்தின்டே மத்கித்திருள்ள சங்கியும் தமிருள்ள பெந்தம் விஷதிகரிக்கிகா. இ பெந்தம் பீஜகணிதா உபயோகிச்ச சமர்த்திக்கிகா. அப்பா நாம் காது சேது நோக்கா. அப்பா ஏதங்களும் 90 நம்பா சானடுக்காம் பரிந்தது அடுத்தருத்தொலா. அப்பா நான் இதில் எடுத்தீட்டுளது ஆதியத்தே 90 நம்பாசானும் 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15. அத்திரியான சதிரத்திலே சங்கைக்கொள்டு துகானம் மலையால மிடியங்கார் எடுதிட்டு 1 plus 2 plus 3 plus 7 plus 8 plus 9 அது எல்லாம் குடைக் கூட்ட. அப்பு நமக்க 72 நான் சரிக்கட்ட. இனி நம்பர் இந்த மிடில் மத்தியத்திலே சங்கை சதிரத்தின்டே மத்தியத்திலே சங்கை அத்திரியான 8. சதிருத்தில் மொத்த எத்திர சங்கிகள் உண்டு? 90 numbers. 90 numbers அனுல்லும் நம்மலு செலக்டியதது. இ 90 குட நம்மலு மல்டிப்பலை செய்தப்போ நமக்கு எத்திர கிட்டி? 72 நுகிட்டி. 72 அனுல்லும் ஆ சதிருத்தில் எல்லா சங்கிகள்டையின் தூகா. ஆ, அப்பா நமக்கு எந்த பரியாம்? So, we can say that. நமக்கு பரியாம் சதிருத்திலே சங்கைகளுடை துகா, சதிருத்தின்டே மத்தியத்திலே சங்கையுடை ஒன்பது மடங்கான. என்ன நமக்கு இதின்டே algebraic expression ஆனா நோக்காம் போகுந்தது. 
നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എഴുതണം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളിപ്പോൾ എഴുതണ്ട ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ എഴുതേണ്ട ഭാഗം വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഓൾജിബ്രായ്ക്ക് റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കിതിനെ എക്സിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതണം അല്ലേ അതിലെ മിഡിൽ നമ്പരും സമ്മും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മിഡിൽ നമ്പർ എട്ടാണ് അപ്പോൾ എട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ടോപ്പിലും ബോട്ടത്തിലും ഒക്കെ ഉള്ള നമ്പറിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എഴുതിക്കൂടെ എട്ടിൻ്റെ നേരെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നയൻ ആണ് അപ്പം എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ നേരെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിലോ ഏഴ് അപ്പം എട്ട് മൈനസ് ഒന്ന് അതായത് എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് അങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയെല്ലാം എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് മുതലുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇനി എഴുതണം ഇൻ ഓൾജിബ്ര എന്നൊരു ഹെഡിങ്ങും കൂടെ മുകളിൽ കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ലെറ്റ് എക്സ് ബി ദ മിഡിൽ നമ്പർ അതുകൊണ്ട് എഴുതി തുടങ്ങുക അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ എഴുതാനുള്ളത് ലെറ്റ് എക്സ് ബി ദ മിഡിൽ നമ്പർ എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ മിഡിൽ നമ്പർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സം ഓഫ് ദി നമ്പേഴ്സ് സംഖ്യകളുടെ തുക എങ്ങനെയാണ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ആ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ കോളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഖ്യകളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് സൈൻ ഇട്ട് അവയെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ നയൻ എക്സ് പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ സീറോ ആയിപ്പോയി ബാക്കി എത്രയുണ്ട് നയൻ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം മിഡിൽ നമ്പറിൻ്റെ നയൻ ടൈംസ് ആണ് ആ ഈ എല്ലാ സംഖ്യകളുടെയും തുക എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മധ്യത്തിലെ സംഖ്യയുടെ ഒൻപത് മടങ്ങാണ് ചതുരത്തിലെ സംഖ്യകളുടെ തുക നയൻ ടൈംസ് ദ നമ്പർ അറ്റ് ദ മിഡിൽ ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദി നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ഇതിൻ്റെ താഴെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇരുപത്തിയഞ്ച് സംഖ്യകളുള്ള സമചതുരങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കൂ ഇരുപത്തഞ്ചോ സംഖ്യകളുള്ള സമചതുരം എടുത്തു നോക്കിയാലും നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സ് എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മടങ്ങായിരിക്കും ആ മിഡിൽ നമ്പറിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മടങ്ങായിരിക്കും എല്ലാ സംഖ്യകളുടെയും തുക ഇതേപോലെ എഴുതിയ മതി കേട്ടോ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ അതേപോലെ എഴുതി നോക്കുക ആവശ്യമുള്ളവർ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ നാളെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അടുത്തത് ഇതേപോലെ കലണ്ടറിൽ ആ പിന്നെ ഒൻപത് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് അതേപോലെയാണ് എഴുതാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലവും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നാളെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്